ഹായ് ഗായ്സ് അലക്സ് ഫോർട്ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഗൂഗിളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ആമസോൺ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും എന്ത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മേടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും ഇനി അതല്ല ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയാലും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐറ്റം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കളറ് നോക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആരും അങ്ങനെ ഡെസ് ഡെസ്ക്ടോ മെഷീനെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം വീടിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നമുക്കത് പോർട്ടബിളാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കൊണ്ട് നടക്കാം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അത് കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നു വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ മേടിക്കാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ മേടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും ഓരോ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മേടിക്കരുത് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ നമ്മൾ ആ ഒരു പർപ്പസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് തലച്ചോറെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര തലയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളെന്താണ് അതിനെ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രോസസ്സറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സാധാരണ പ്രോസസ്സർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റല് രണ്ടാമത്തേത് എ എം ഡി എന
അപ്പം ഐ ഫൈവ് ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒരു ഐ സോറി ഐ ഫൈവ് അല്ല ജനറേഷൻ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സർ പുറത്തിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഐ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഐ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഐ സെവൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഐ നയൻ അതിപ്പം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ജനറേഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒരു ജനറേഷനിൽ തന്നെ ഈ വരുന്ന എല്ലാ സീരീസും കാണും അപ്പോൾ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുതിയതായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലീസിങ് മോഡൽ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന സീരീസുകളാണ് ഈ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ഐ നയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആംഡ് കോറും അവൈലബിളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റലിൻ്റെ ഐ ത്രീ തൊട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഉള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പീഡുണ്ട് ആ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റാണ് ഈ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലനുസരി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടി വരും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അധികം നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ സൈസും കൂടി കൂടി വരണം റാമിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റിനകത്തും വ്യത്യാസം വരാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് ഡി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർഡ് ഡിസ്കും അവൈലബിൾ ആണ് എസ് എസ് ഡി സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നല്ല സ്പീഡൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റേറ്റ് അല്പം കൂടുതലാണ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒന്നും ഒരു നോർമൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടുതൽ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ പ്രോസസ്സറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലോഡ് വന്ന് കയറുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും അതേയുള്ള അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നു വെച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഒരു ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മളതിനെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് തരിക നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ പാതിരാത്രി വരെ മിഡ് നൈറ്റ് വരെ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ബാറ്ററി അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അത് എത്ര പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ബാറ്ററിയുടെ
അത്ര ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിമം ഒരു ടു ജി ബി റാമും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സർ ഒരു ഫോർ ജി ബി റാമുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പം എടുക്കുന്നത് വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കാണും പിന്നെ റാമിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും റാമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡി ഡി ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡേറ്റ റേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ആർ ത്രീ കഴിഞ്ഞ ആർ ഫോർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റിനകത്തും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക്കാണ് ഒരു ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സർ ഒരു ഫോർ ജി ബി പിന്നെ ഒരു വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അതിൽ താഴെയുള്ള പ്രോസസ്സർ ഉള്ളതും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലും അത്രയൊന്നും ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ചും കൂടെ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഐ ഫൈവ് റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ പോകാം റാം ഒക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി ഒക്കെ ആകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രം നമ്മൾ അക്ഷയയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിന് ഓരോ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലേ അവരുടെ ആ ഒരു വർക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കണം അല്പമെങ്കിലും സ്പീഡ് ഉള്ളതും പെർഫോമൻസ് ഉള്ള മെഷീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഐ ഫൈവ് റേഞ്ചിലുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു അഞ്ചും ആറും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ റാം വേണം ഒരു മിനിമം ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും അതുപോലെ ഐ സെവൻ പ്രോസസ്സറുള്ള മെഷീനൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യം വരും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇനി അവസാനത്തെ വരുന്ന ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള യൂസ് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഹെവി യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ നയൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം ഡിലേ ഒന്നും അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് അതുപോലെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാല